Buenas tardes. La cumbre climática llega a Madrid. Nuestro pulmón vale destrucción. Un gran barco lleno de petróleo se hunde en el mar. Tres municipios premian a los ciudadanos que más reciclan plástico. Los premios de la gala del Balón de Oro y la predicción meteorológica. Damos comienzo al telediario de hoy. La cumbre climática llega a Madrid. La cumbre climática llega a Madrid tras ser suspendida en Chile. La famosa niña de 16 años, Greta Thunberg, llegó a Madrid el 6 de diciembre. llega a Madrid tras ser suspendida en Chile. El presidente Pedro Sánchez inaugura la cumbre climática el día 2 de diciembre de 2019. Increíblemente, los cuatro países más contaminantes no acuden a la cumbre. Estos son China, Rusia, Estados Unidos y la India. Congrega a 29.000 personas, entre ellas 1.500 periodistas de 196 países diferentes, para tratar de impulsar la acción mundial contra la emergencia climática. Greta Thunberg llegó el 6 de diciembre ya a la Constitución Española. La Cumbre Climática fue adoptada en Nueva York en 1992 y entró en vigor en 1994. ¡Guau, wow, chicos! ¡Qué interesante! Muchas gracias. Y si quieren más información, busquen en la, en la página COP25. Nuestro pulmón va a la destrucción. En Amazonas, el pulmón de nuestro planeta se destruye poco a poco, debido a incendios, ganaderías, construcciones... Nuestras construcciones, agricultores, ganaderos, es decir, el ser humano, poco a poco se está cargando la mayor selva del planeta, es decir, el Amazonas, el pulmón de la Tierra. Estamos en peligro, ya que nos queda, ya que nos queda parte de nuestro pulmón y poco a poco se están destruyendo los ideas, lo que provoca que haya más, más agua en los océanos y mares y que suba las mareas y, per y perdamos territorio. Algunos animales, como los osos polares, el guacamayo del Amazonas y muchos más, se quedan sin hogar por causas medioambientales como la destrucción de icebergs, lugar donde viven animales polares, se queman las selvas donde se produce más humo, justo lo que no nos viene bien. Por ello se han reunido a todos los países en la cumbre del clima y se han tomado medidas, como por ejemplo que Repsol, la gasolinera, se convierta en una electrolinera, las futuras sustitutas de las gasolineras. Estas decisiones han sido tomadas por los representantes de los países. Es verdad, Jimena. Muchas gracias. Todos los seres humanos esperamos que esto termine bien. Hoy vamos a hablar de una noticia que trata sobre un gran barco lleno de petróleo que se ha hundido en el mar. Conectamos con Guillermo y Verónica. Pues sí, el barco R-13 se ha hundido tras un gran impacto contra unas rocas, dejando vía libre a toneladas y toneladas de petróleo, ya que se ha roto el, el casco de este. Esto, es, esto ha ocurrido en Galicia, un pueblo llamado Ares, en el cual se sitúa en La Coruña. El problema se ha solucionado con mucha maquinaria y con la colaboración del pueblo. Pues sí, tras una hora desde el incidente han llegado biólogos marinos y muchísima maquinaria moderna que estaban a horas y horas de aquí, y gracias a la rapidez de estos pudieron salvar millones y millones de especies. Esto se solucionó aquí, ya que lleva dos semanas y tres días. Devolvemos la conexión con los estudios. Tres municipios premian a los ciudadanos que más reciclan plástico. Al escanear un código QR que viene en el envase reciclable y después el del contenedor, da reciclos que se pueden convertir en descuentos, donaciones, etc. Igualada y Granollers han inventado un método de reciclaje que premia a los ciudadanos que más reciclan el plástico. Es un proyecto de Coembes en alianza con la Generalitat y en 2020 podría ampliarse a otros lugares de España. La idea es acelerar el reciclaje, cuenta Nieves Rey, directora de comunicación y marketing de Coembes. Después de un año glorioso en referencia a 2018, cuando el reciclaje aumentó un 12%. ¡Qué interesante chicos! ¡Muchas gracias! Y ahora vamos con los deportes. Los dejo con mi compañero Jaime. Y ahora conectamos con deportes, los premios de la gala del Balón de Oro. De esto os informarán Alejandro y María. 
Y ahora comenzamos con los deportes, con la noticia de que Messi y Ronaldo andaban rezándose, pero al final Messi cogió la delantera. Messi consigue su sexto balón de oro. La pasada noche se produjo la fantástica gala francesa de balones de oro. Sí, la verdad es que fue una noche fantástica. Hemos hablado con algunos aficionados que nos han dicho que el vídeo que le pusieron su mujer y sus hijos fue muy conmovedor. Y ahora le pasamos la conexión a nuestros a, a estudios centrales. Después de esta emocionante noticia, seguimos con la predicción meteorológica. Bienvenidos a la predicción meteorológica de hoy. Les dejo con mi compañero Javier. Donde ha habido lluvias y alguna tormenta en el norte. Mientras que en el centro ha sido un día soleado y con algún viento. Pasamos con los siguientes días. 9 grados de media y en Cantabria, el País Vasco y Asturias harán 9 grados de media. Y en Navarra, 11. En Aragón habrá 5 grados de media y en Cataluña 3. Pasamos a Madrid donde tendrán 13 grados de media y en Andalucía 17. El resto del país habrá temperaturas frías durante toda la semana. En Galicia llegará a haber lluvias, que al, en, llegará a haber lluvias mientras que en la zona central del norte estará nublado con probabilidad. Mientras que en Cataluña hoy... Fuertes tormentas al igual que en Valencia. En Madrid estará despejado, igual que en Andalucía. En las costas del sur habrá olas de hasta 2 metros, mientras que en las costas del este habrá olas de 5 metros por la comunidad valenciana. Y en las costas del norte olas de hasta un metro y medio. Aquí os dejamos con el tiempo. Después de la información de la previsión meteorológica, les deseo buenas tardes a todos y para finalizar, escucharemos un villancico para, fel para felicitarles la Navidad. <risa> 